Ein wichtiges Thema beim Tätowieren ist das sogenannte Cover-Up. Und dafür ist die Julia mit ihrer Gitarre in Landshut. Wenn jetzt wer wegen einem Cover-Up zu dir kommt, Martin, was passiert da? Naja, nachdem wir grundsätzlich ja keine äh, Laufkundschaften annehmen, passiert beim Cover-Up Kunden das gleiche wie bei allen anderen auch. Sie haben mit mir vorher Kontakt aufgenommen über Social Media oder E-Mail. Speziell beim Cover-Up ist es jetzt so, dass ich dann schon ein Foto gekriegt habe von der existierenden Tätowierung, die zu überdecken ist. Da machen wir uns dann einen Besprechungstermin aus weil ich das äh, live sehen muss, weil die Hautbeschaffenheit ganz wichtig ist, gibt es Narben, wie dunkel ist die Farbe jetzt in der Realität und so weiter. Also viele Faktoren, die da mit einspielen ins Cover ab. Deswegen setzen wir uns einfach vorher zusammen, besprechen wir das, ob überhaupt was möglich ist und was die Leute sich vorstellen, dass sie gerne hätten. Und wie viele Cover-Ups machst du so? Der Anteil an Cover-Ups bei mir sind ungefähr 10 bis 15 Prozent. Und wie gehst du beim Cover-Up jetzt technisch vor? Ja, können wir das Beispiel von der Julia mit ihrer Gitarre gleich hernehmen. Sie hätte gerne einen Fuchs äh, drüber tätowiert gehabt, aber in so einer Liniengrafik, das, was sie mir gesagt hat, hätte nicht funktioniert. Ich habe aber eine Wohnung gehabt, also eine Zeichnung, die ich vorher schon mal gemacht habe. Auch mit einem Fuchs und Blumen. Und die hat optimal drüber passt. Weil man muss halt auch gewisse äh, technische Anforderungen erfüllen. Das heißt, dort, wo dunkle Stellen sind im alten Tattoo, muss es halt auch im Cover ein bisschen dunkler werden. So hat es super hinpasst, Blumen passen perfekt drüber, der Fuchs kann für sich alleine stehen, kann man dann auch heller machen, das heißt die Ausgewogenheit im Bild hätte dann auch wieder passt. Was ist denn eigentlich möglich beim Cover-Up? Ja, es ist vieles möglich, aber halt nicht alles. Oftmals ist es so, dass die Kunden halt Vorstellungen haben, die nicht funktionieren, weil es zu klein ist, zu hell ist, vielleicht auch wirklich nur Linien, wo man dann halt das alte Tattoo durchsieht. Da muss man sich halt, es ist immer eine Kompromisslösung. Also zum einen von der Größe, die das neue die das dazu haben muss, zum anderen auch von der technischen Durchführbarkeit. Ähm, es geht halt einfach nicht alles über alles. Das Cover-Up muss größer sein. Es ist oft mal, zumindest in Teilen, dunkler. Es ist, muss fast immer in Farbe sein, weil man halt mit dunklen Farben wie Violett, Blau, Grün äh, dunklere alte Tätowierungen überdecken kann. Und das muss ich da Ausgewogenheit haben. Ich kann nicht auf der einen Seite einen dunklen Fleck machen, auf der anderen Seite ist es heller. Das schaut seltsam aus. Daher immer eine Kompromisslösung. Das Drüberlegen von einer neuen Struktur über alte Struktur im Tattoo, das erinnert mich an die Datenmodellierung bei uns. Datenmodellierung ist jetzt was? Subjekt 937. Sie betreiben Datenmodellierung. Was machen Sie da? Ich arbeite mit frühen auch deutschen Kochrezepttexten. Mit Datenmodellierung kann ich die Informationseinheiten eines Textes so formal abbilden, dass sie von Maschinen gelesen und verarbeitet werden können. Für ein Datenmodell muss ich mir überlegen, welche Informationseinheiten vorhanden sind und wie ich diese später verarbeiten will. Ein Modell stellt verschiedene Entitäten, also die Bedeutungseinheiten und ihr Verhältnis zueinander dar. Für mich sind zum Beispiel Zutaten wichtig. Die Entitäten werden durch Attribute, die ihre Merkmale beschreiben, erweitert. Der historische Text wird dadurch mit zusätzlichen Informationen angereichert. Gleichzeitig wird der Text durch das Modell in eine einfache, wiederkehrende Form gebracht. Unverständlich! Erhält uns hier einen Beispiel! Ein Computer erkennt Text nur als einzelne Zeichenketten, also die Buchstaben. Das bringt nichts. Einem Computer fehlt der Kontext, den ein Mensch aufgrund seines Wissens hat. Damit auch der Computer den Inhalt von Texten verstehen kann, zeichne ich unsere von Neuhochdeutschen Texte mit Markups aus. Das heißt, ich füge in den Text zusätzliche Informationen ein. Diese sind aufgrund der Formalisierung maschinenlesbar und können vom Computer auch verarbeitet werden. Ich kann mir zum Beispiel alle Wörter in all unseren Rezepten ausgeben lassen, die Zutaten sind. Die sind durch das Element Ingredients gekennzeichnet. Durch die Information im Attribut weiß der Computer auch, dass jetzt zum Beispiel die Zutat Q15260613 ein Hühnerei ist. Damit kann ich ganz gezielt nach einzelnen Informationen suchen oder auch nach Kombinationen von ihnen. 
Verbirgt man nur 37. Wen nutzt das? Wenn man formalisierte Daten hat, kann man computergestützte Forschungsmethoden anwenden und auch sehr große Mengen an Daten analysieren. Datenmodelle vereinheitlichen große Datenmengen. Das unterstützt alle, die Daten erstellen wollen. Ein Datenmodell kann dafür auch als Kontrolle dienen. Daten können durch dahinterstehende Modelle leichter austauschbar und vergleichbar gemacht werden. Und durch die Arbeit mit Datenmodellen lernt man auch, seine eigenen Daten ein bisschen besser kennen. Was ist jetzt? Und jetzt? Fischwurst. Heute geht es um die Wurst. Im Mittelalter haben sie oft ganz bewusst mit Würsteln herum experimentiert, deswegen gibt es bei uns heute Fischwurst. Der Grund für die Experimente ist die mittelalterliche Fastenzeit. Die hat fast ein Drittel vom Jahr eingenommen. Ausgehend von der christlichen Religion hat man in der Zeit kein Fleisch essen dürfen. Und man hat sich was einfallen lassen müssen, damit man trotzdem spannende Gerichte servieren kann. Das haben sie gemacht, indem sie Lebensmittel und Speisen verfremdet haben. Wie das geht, zeige ich euch mit dem Fisch. Für die Fischwurst müssen wir zuerst einmal Zwiebelgoldkalb anrösten und dann kneten wir unser Wurstbrett. Und dafür brauchen wir Fisch, Weißbrot, die angeschwitzten Zwiebeln, Eichlor und den ganzen Haufen Gewürze. Knetig, knetig, knetig. Wenn das Wurstbrett fertig ist und eine schön dickbreiige Konsistenz hat, dann können wir das ein bisschen ziehen lassen. Und anschließend können wir es mit dem Wurstrichter in die Därme füllen. Die Fischwurst ist eine klassische Brühwurst, das heißt im Gegensatz zu einer Rohwurst müssen wir die jetzt noch bei 80 Grad in einem Wasserbad fertig ziehen lassen. Wenn wir die anrichten wollen, werden wir sie vorher noch schön braun anbraten. Und anrichten tun wir es mit Senf und Creme, ganz klassisch. Da kann ich nur mehr sagen, Fisch, Ahoi! Ahoi!